What's up guys? Uh, Jay Rosario here. And on this video, pag-uusapan natin yung ownership ng Suzuki Espresso. Um, we will be talking about uh, four categories on this. Um, reliability, comfort, affordability, and in customizability. Hindi namin ginawang baby itong si Suzuki Espresso. Um, naabot niya itong um, odometer reading niya na 34,000 kilometers in a span of 20 plus months um, from city driving, um, provincial roads, expressway, or light off-road. Um, hindi tayo pinahiya ni Suzuki Espresso. Um, naidan na namin siya sa baha. Uh, hindi naman niya kami pinahama or tinirik. Kahit na yung... Um, kahit na not possible na yung kalsada for small vehicles. Um, off-road naman, maraming beses na kaming naidaan si Espresso dito sa off-road. And um, confidence inspiring yung ground clearance niya. Pero since um, front wheel drive siya at hindi naman siya 4x4, um, dapat maingat tayo sa linya na pupunin natin. And syempre, sa pagtating sa off-road, malaki rin ang role ng tamang gulong. Mula din naman problema si Espresso sa highway. Um, we constantly maintain 100 kilometers an hour kapag nasa highway kami. Now, since budget kartong sa Espresso, uh, we cannot expect much. Pero, other than how small it is and how stiff the suspension is, uh, wala akong reklamo sa comfort. Yung stiff suspension niya was improved nung naglagay kami ng rubber lifters. Um, kahit narrow yung space niya sa loob, generous naman sa legroom, um, both first and second row. Okay din yung head, eh, headroom niya. Malamig yung aircon, and kung nasanay ka sa mga sasakyan na mababa yung seat height, medyo maninibago ka rito kasi uh, mataas yung seat height nito, parang isang SUV. Sa maintenance naman ng, Suzuki, ng makina ni Suzuki Espresso, eh, napakadali. Malate lang din kasi yung displacement niya and 3-cylinder lang din siya. Um, tipid din siya sa gas. Um, we are running normally around 14, 15, or 16 kilometers a liter um, depending sa uh, driving habits ko, road condition, and sa load, and marami pang iba. Pero um, pagdating naman sa highway, meron sa amin sa grupo sa SSCP na nakakakuha ng around 20-24 km sa liter on, on, on the highway. So, napakatapid niya sa gas. Now, the stock espresso is okay. Pero dahil nga affordable siya at um, somewhat um, low maintenance, uh, maaari ka din magkaroon ng mga budget para sa mga upgrades. Now, um, Suzuki Espresso was a um, fairly new um, competitor sa market compared sa ibang sasakyan na hatchback. Uh, pero ngayon, may mga upgrades options na rin siya. Um, from mag wheels, car seat covers, uh, infotainment, to um, top load, meron ka na rin ng Espresso na meron na to. We also have a separate video um, tutungkol sa mga upgrades and changes na ginawa natin para kay Espresso. Just click on the link above. Overall, I am satisfied with the Suzuki Espresso. Um, Siyempre, meron siyang mga pros and cons. Uh, meron siyang mga areas that needs improvement. Pero, um, overall, it's a very good car. Napaka-reliable niya, napaka-affordable niya. And napaka-dilin niyang i-customize, i-personal sa kung ano man preference mo. So, yun lang for now. Um, kung meron kayong mga tanong, just comment down below. Hopefully, masagot natin siya. And um, if you, if interesado kayo sa gantong content, please like the video. If you want more contents about espresso or about um, traveling hopefully um, soon um, hit that subscribe button maraming maraming salamat to again cheers are you bye
Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away